Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bitkilerimizde sıkça karşılaştığımız bit hastalığından bahsetmek istiyorum. Özellikle evde güllerinizde ya da diğer yeşil yapraklı bitkilerinizde bitten bir sıkıntısı varsa herhangi bir tarım zirai ilaç kullanmadan doğal yöntemlerle nasıl buna bir çözüm bulabiliriz? Sizlere bugün iki farklı etkileyici Doğal organik bir bit ilacı hazırlayacağız. Yaprak bitleri özellikle rüzgar yoluyla ya da eğer yeni bir bitki aldıysanız onun toprağında saksısında olabilir. Ya da eğer bulunduğun şehirde yoğun nem varsa ve yoğun yağmur yağıyorsa bu da aynı şekilde bakın hemen burada göstermek istiyorum. Burada göründüğü gibi bitler dolabiliyor. Özellikle bakın hem bitkinin yapraklarında ve de açık daha açılmamış tomurcukların etrafını sararak maalesef bitkinin çiçek açmasını güllerin çiçek açmasını engelliyor bu sadece gül ağacında değil bütün bitkilerinizde sebzelerinizde bu problem ile karşılaşabilirsiniz şimdi sizlere birazdan doğal bir bitki ilacını nasıl hazırlayacağımı göstermek istiyorum evde ben bakın hemen size kullanacağım şeyleri göstereyim 2 yemek kaşığı sıvı yağ hazırladım ve bir diş sarımsağı özellikle ezdim. Sarımsak özellikle antioksidan özelliği olduğu için etkisi olacaktır bitkilerde daha da keskin. Ve 2 yemeği kaşığı kadar Arap sabunu. Arap sabununuz yoksa normal bulaşık deterjanı da kullanabilirsiniz. Evet şimdi bunları bir püskürtme kabının içerisine koyacağım. Sırası ile e, sıvı yağ. Sıvı yağ yerine isterseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Kullanmış olduğunuz yağ aslında çok da önemli değil. E, ve üzerine şimdi e, biraz Arap sabununu koyuyoruz ya da bulaşık deterjanı da koyabilirsiniz. Normalde bu karışımı sadece Arap sabunu ve sıvı yağ ile de yapabilirsiniz. Eğer bu şekilde yapacaksanız bunları karıştırıp hemen kullanabilirsiniz. Fakat ben içerisinde daha etkili olması için özellikle sarımsak koyuyorum. Ve sarımsak koyduktan sonra bu karışımı mutlaka bir gece bekletmenizi tavsiye ederim. Bir gece beklerse sarımsak suya daha fazla içerisindeki vitaminleri ve etkisini vereceği için daha da etkili etkili olacaktır ve bütün bu karışımların üzerine 1 litre su koyuyorum. Hazırlamış olduğum karışımı e, iyice çalkalıyorum ve bunu bir gece bekleteceğim. Sizler isterseniz kavanozda da bu işlemi yapabilirsiniz. Bir gece bekledikten sonra hemen bakın süzüyorum. Neden süzdüğümü de belirtmek istiyorum. Çünkü sarımsak taneleri eğer püskürtme kabının içerisinde kalırsa maalesef tıkanmasına sebep olur ve püskürtemezsiniz. Evet süzdükten sonra püskürtme kabıma koydum. Ve şimdi özellikle yoğun bitlerin olduğu tomurcuklara yakın olan kısmı bakın bu şekilde sıkıyorum. Bu karışımı sıktıktan kısa bir süre sonra artık bitler e, nefes almayacaklardır. Çünkü karışımın içerisinde yağ olduğu için yağ da özellikle bitkilerin hemen vücudunu kapladığı için nefes alamayıp ölürler. Çünkü bitler genelde vücuttan solunum yaptıkları için yağ koymamız bu yönden etkili oluyor. Sadece Arap sabunu koymuş olsaydık bu kadar etkili olmayacaktı. Evet bakın bütün her tarafına yaprakları da sıkıyoruz özellikle yalnız güllerin kendisine sıkmayın çünkü içerisinde sarımsak olduğu için gül açan gülleri sıkarsanız belki solmasına sebep olabilir bunu da belirtmiş olayım sadece yaprakları sıkıyorum özellikle ee, ve sadece bunu bitlerde değil eğer ki örümcek gibi sıkıntılar da varsa bunlar için de kullanabilirsiniz bu karışımı özellikle İlk böyle sıktıktan sonra daha etkili olması için 3 gün arayla bu karışımı haftada 3 gün arayla yapabilirsiniz. Sadece bitten kurtuluncaya kadar ondan sonra bu kadar sık dökmenize gerek yoktur. Ve bakın gördüğünüz gibi maalesef bitler gülün üzerindeki öz suyunu emdikleri için bakın yapraklarında kuruma ve dallarında da kuruma oluyor. Zaman ile gül ağacını kaybedebiliyoruz. Bu gül ağacımda sadece e, yaprak biti değil farklı bir hastalık daha da var. Çünkü güllerin 
dallarını iyice kurutuyor. Külleme hastalığına da biraz benziyor. Bunun için de size birazdan bir karışım daha önereceğim. Bu gül ağacımı da e, sizlerle beraber ekmiştik ve YouTube kanalımda bunun videosu da var. Bakın şu anda çiçek açmaya başladı. Fakat e, yaşamış olduğum şehirde 3 haftadır yoğun bir yağmur olduğu için maalesef gördüğünüz gibi yapraklarında da hem <gülüyor> örümcek e, ağları oluşmaya başladı hem de bitler oluşmaya başladı. Ve yapraklarında küçük küçük delikler ve aynı zamanda bakın bitler de hem yaprakların öz suyunu emerek hem de gülün etrafında toplanarak onların tomurcuk açmasına engel oluyor. O yüzden buna da sıkarak müdahale etmeye çalışacağım. Bitkilerinizde bit ya da bit dışında biraz önce gösterdiğim daha da ağır yaprak hastalıkları için kurumalar oluyorsa bu karışımı da sizlere tavsiye ederim. 3 diş sarımsağı ezip gördüğünüz gibi bir kavanozun içerisine koydum ve üzerine bir tatlı kaşığı acı pul biberi döktüm ve üzerine su koydum. Bu karışımı gölge bir yerde 3 gün boyunca bekletiyoruz ve daha sonra bu karışımdan 25 milim kadar alıp 1 litre suyun içerisine koyuyorum. Bu şekilde bakın karıştırıp isterseniz üzerine bir tatlı kaşığı Arap sabunu da koyarsanız yapışması daha da kolay olacaktır. Maalesef gül ağacımın dallarında kurumalar oluyor ve bu şekilde gül ağacımız zamanla neredeyse hiç dalı kalmayacak şekilde çürüyebilir. O yüzden sizlere tavsiyem böyle bir durumda hemen müdahale etmeye çalışın ve bu karışımı da bütün dallara ve bu seviye gelmeden önce yapraklarına iyice sıkarsak bu da özellikle bitkimizin iyileşmesine yardımcı olacaktır. Fakat sıktıktan sonra eğer yağmur yağarsa tekrar sıkmanız gerekiyor. Bu karışımı bitkiniz iyileşinceye kadar 4 gün arayla hem yapraklarına hem de çiçeklerine yalnız sıkmayın. Çünkü biraz ağır bir karışım. Bu karışımı bütün yeşil yapraklı bitkilerinizde özellikle sebzelerinizin yapraklarına sıkabilirsiniz. Hem örümcekten hem bitlerden hem de farklı hastalıklardan koruyacaktır. Maalesef doğal yöntemlerle tabii ki yapmaya çalışıyoruz. Eğer ki sizler de organik ürünler üretiyorsanız bu şekilde çiçekleriniz varsa her zaman sizlere tavsiyem organik bitki ilaçlarını kendiniz yapmanız biraz bakımı zor olsa da fakat sonuçta daha sağlıklı olduğu için sizlere bu yöntemleri tavsiye ederim. Elimden geldiğince kanalımda sizler için doğal sıvı bitki besinleri ve organik bitki ilaçları hazırlamaya çalışıyorum. Umarım bu videom da yine sizler için faydalı olmuştur. Videomun faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen beğeni yaparak beğenilerinizi göstermiş olun ve kanalıma halen abone değilseniz abone olmayı ve yeni bildirimlerden haberdar olmak için zil sesini açık konumuna getirmeyi unutmayın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.